এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে নবম দশম শ্রেণীর পরিসংখ্যান সৃজনশীল লেকচার সমাধানে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর একটি পরিসংখ্যানের সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করে দেখাবো তো যারা পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক মাথা ব্যথা বা যারা পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক বিরক্তিকর পরিবেশ তৈরি হয় যাদের মধ্যে তো আজকে আমি আছি তাদের জন্যই তো পরিসংখ্যান নিয়ে আসলে কোনো ভয় নেই এই পরিসংখ্যান আমাদের একশো একশো পরীক্ষায় কমন হবে কারণ আমাদের একটি মাত্র অধ্যায় থেকেই আমরা দুইটি মাত্র সেট পেয়ে যাই দুইটি সেট আমাদের কমন হয়ে যায় তো আজকে যদি তোমরা এই লেকচারটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং মনোযোগ সহকারে তোমরা দেখো তাহলে সৃজনশীল পরিসংখ্যান সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো সেজন্যই তোমাদেরকে অবশ্যই যদি কিছু শিখতে হয় তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে এবং মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে আরেকটি কথা যদি তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই বেল আইকনে টাচ দিবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে তোমাদের মতামত দেখে জানাবে তো আর দেরি নয় আমরা এখন এই প্রশ্নটি সমাধান করবো আমরা আজকে যে প্রশ্নটি নিয়েছি সেটি হলো দশম শ্রেণীর সত্তর জন ছাত্রের গণসংখ্যা নিবেশন সারণীর নিচে দেওয়া হলো এই যে সারণী এটা এটা সারণী তো এখানে আমাদের যে সারণীতে সংখ্যাগুলো আছে এবং গণসংখ্যা আছে এখান থেকেই আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে কোনটি কয় আছে ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্ণয় করো হয় মধ্যক নির্ণয় করো গয় আছে প্রচুর নির্ণয় করো এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে তো আমরা কিভাবে এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করব এটি মূলত আমি তোমাদেরকে এখন দেখাবো দেখো তোমরা কিভাবে সমাধান করছি তো প্রথমে আমাদের আছে ক্রমজনিত গণসংখ্যা তৈরি করো বা ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্ণয় করো এটি এখন আমরা তৈরি করব আমাদের প্রথম প্রশ্নটি ছিল যে ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্ণয় করো আমরা ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্ণয় করব তো ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্ণয় করতে হলে আমাদের একটি সারণী তৈরি করতে হবে আমরা অলরেডি একটি সারণী তৈরি করেছি তা আমাদের ক্রমজনিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করতে বলেছিল ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্বাসন সারণী তৈরি করো তো সেই জন্য আমরা এটা তৈরি করেছি আমাদের যেটা ওজন কেজিতে ছিল এবং গণসংখ্যা সারণী যদি আমরা ক্রমজনিত গণসংখ্যা নির্বাসন সারণী তৈরি করি তাহলে আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হলো ওজন কেজি গণসংখ্যা এবং ক্রমজনিত গণসংখ্যা তো আমরা ওজনে আমাদের যে ছিল পঁয়তাল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এবং ছিচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ছাপ পঞ্চান্ন ছাপান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি ছিষট্টি থেকে সত্তর এটা আমাদের ওজন কেজিতে ছিল আর গণসংখ্যা ছিল পাঁচ সাত দশ বাইশ ষোলো দশ অর্থাৎ এন সমান এন দ্বারা আমার টোটাল সংখ্যা বোঝায় তো এন সমান সত্তর আর ক্রম যদি তো এখানে যেটা করতে হয় সেটা হলো এখানে পাঁচ আছে তাই এখানেও পাঁচ আর সাত আর পাঁচের বারো এভাবে যোগ করে নিতে হয় তাহলে সাত পাঁচ বারো আবার বারো আর দশে বাইশ আবার বাইশ আর বাইশ হচ্ছে চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আর ষোলোতে হচ্ছে ষাট আর ষাট আর দশে হচ্ছে সত্তর এই হলো ক্রম যোজিত গণসংখ্যা সারণী তৈরি করার নিয়ম এভাবেই ক্রম যোজিত সারণী তৈরি করতে হয় এটি আমাদের কয় রুদ্ধ হয়ে গেল খুব সহজ এটি কয় রুদ্ধ তৈরি করা আসলে খুবই সহজ এভাবেই ক্রম যোজিত সারণী নির্ণয় করতে বললে এইভাবে আমরা একটি সারণী তৈরি করব যেটা আমাদের ক্রম যোজিত সারণী হিসাবে পরিচিত এখন আমরা পরের প্রশ্নটি উত্তর করব পরের প্রশ্নে আমাদের ছিল মধ্যক নির্ণয় করো তো আমরা মধ্যক তো এখন আমার মধ্যক নির্ণয় করব আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল খ যে মধ্যক নির্ণয় করো তো মধ্যক নির্ণয় করতে হলে আমাদের একটা সারণী তৈরি করতে হয় সেই জন্য আমরা লিখেছি মধ্যক নির্ণয়ের সারণী খ এর তো মধ্যক নির্ণয়ের সারণী যেটা আমরা ক্রমযোজিত সারণী পাই ওখান থেকেই আসলে মধ্যক নির্ণয় করা যায় তো সেই জন্য আমরা লিখেছি মধ্যক নির্ণয় সারণী মধ্যক নির্ণয় সারণীতে শ্রেণীব্যাপ্তি গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা লাগে তো যেহেতু আমাদের এখানে ওজন কেজিতে দেওয়া আছে তো সেই জন্য আমরা শ্রেণীব্যাপ্তির জায়গায় ওজন কে কেজি দিয়েছি এবং এগুলো আমাদের আগে থেকে ছিল গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা এটা আমরা সারণী তৈরি করে সারণীটা বের করে রেখেছি তো এখন আমাদের কি করতে হবে মধ্যক নির্ণয় সূত্র আমরা জানি মধ্যক নির্ণয় সূত্র ইয়েল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি গুণিত এইচ বাই এফ এম এই এটি আসলে আমাদের মধ্যক নির্ণয় সূত্র তো এখানে আমরা আগে আমরা এই জাতীয় মানগুলা বের করে নেব তো আমরা এখানে একটা এনের মান আমরা জানি এন দ্বারা সম মোট সংখ্যাটাকে বোঝায় তো এখানে সত্তর জন ছাত্র ছিল সেই জন্য আমরা কি করেছি সত্তর জন এন সমান সত্তর তো এন বাই টু সমান হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তো এই পঁয়ত্রিশতম মানটা যেই গণসংখ্যার মধ্যে পঁয়ত্রিশতম মানটা যেখানে আছে ওর উপাত্তের নিম্ন সীমাটা হবে এনের মান অর্থাৎ এখানে আছে পঁয়ত্রিশ তাহলে পাঁচ আর সাত পাঁচ বারো বারো দশে বাইশ বাইশ এখানেও নাই তাহলে বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ অর্থাৎ এই ঘরের এই বাইশ গণসংখ্যা যে বাইশ আছে এই বাইশের চুয়াল্লিশ পাচ্ছি আমরা এখানে তো এই চুয়াল্লিশ সাত পাঁচ বারো বারো দশ বাইশ আর বাইশ চুয়াল্লিশ
অর্থাৎ আমরা এল সমান লিখতে পারি যে একান্ন এল সমান আমরা সরি ছাপান্ন তাহলে এল এল এর মানটা আমরা এইভাবে বের করতে পারব আবার বলে দিচ্ছি আমরা এন বাই টু বের করার পরে যে মানটা পাবো এই মানটা গণসংখ্যার কোন ঘরে উপস্থিত আছে ওই ঘরের শ্রেণীব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা হবে এল এর মান তো সেজন্যই আমরা এল এর মানটা এইভাবে বের করলাম এরপরে এন বাই টু তো আমরা পেয়েছি এফ সি এর মানটা এবার আমরা বের করবো তো এফ সি এর কীভাবে বের করব এফ সি এর এফ সি সমান হচ্ছে সর্বোচ্চ গণসংখ্যার পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত গণসংখ্যা তো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে এখানে বাইশ এর পূর্ববর্তী ক্রম যোজিত সংখ্যাটা হচ্ছে বাইশ তো এফ সি সমান হবে আমাদের কত বাইশ এরপরে আমাদের বের করতে হবে এফ এম তো এফ এম এর মান কীভাবে বের করবো এফ এম এর মানটা হচ্ছে সর্বোচ্চ গণসংখ্যা তো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা এখানে বাইশ তো সেই জন্য আমরা এফ এম সমান লিখব বাইশ এরপরে হচ্ছে এইচ এইচ দ্বারা বোঝানো হয় ব্যবধান তাহলে এইচ আমাদের শ্রেণী ব্যাপ্তি একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এর ব্যবধান হচ্ছে আমাদের পাঁচ তো আমরা এইচ সমান লিখব পাঁচ এরপরে আরেকটি আছে সেটি হলো কি এফ এম অসারি আর আমাদের নাই আমরা সবগুলোর মান পেয়ে গেছি এখন আমরা শুধুমাত্র মানটা বসাবো তাহলে মধ্যক সমান আমরা এল এর মান পেয়েছি কত ছাপান্ন তো সেই জন্য আমরা এখানে বসাবো কত ছাপান্ন প্লাস এন বাই টু সমান পেয়েছি আমরা পঁয়ত্রিশ আর মাইনাস এফ সি সমান পেয়েছি আমরা বাইশ তো সেই জন্য এখানে বাইশ আর এইচ হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা উপরে পাঁচ দিলাম আর এফ এম এর মানটা পেয়েছি আমরা বাইশ তো সেই জন্য আমরা এখানে বাইশ দিলাম এরপরে কি করব এরপরে ছাপান্ন আছে ছাপান্ন থাক প্লাস পঁয়ত্রিশ থেকে বাইশ বাদ দিলে কত থাকে পঁয়ত্রিশ থেকে বাইশ বাদ দিলে তেরো থাকে অর্থাৎ তিন থেকে দুই বাদ দিলে পাঁচ থেকে দুই বাদ দিলে তিন থাকে আর তিন থেকে দুই বাদ দিলে এক থাকে তেরো গুণিত কি পাঁচ ভাগ বাইশ বাইশ তো এখন আমরা ছাপান্ন আমাদের থাক প্লাস এই তেরো পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি আমরা উপরের সাথে গুণ করে দিলাম এরপরে কত হচ্ছে বাইশ তো এখন আমরা এটা দুইভাবে করতে পারি একভাবে লসাকু করেও করতে পারি আর সরাসরি ভাগ করে দিয়েও করতে পারি তো আমরা সরাসরি ভাগ করব তাহলে আমাদের বেশি সুবিধা হবে তাহলে ছাপ্পান্ন প্লাস আমরা পঁয়ষট্টিকে বাইশ দিয়ে ভাগ করলে দুই দশমিক নশো পঞ্চান্ন পাব তাহলে আমরা এটা দুই দশমিক নশো পঞ্চান্ন আসে তাহলে আমরা এটা ভাগ করব ভাগ করে দিলে সহজ হবে তো ছাপ্পান্ন দিয়ে কত হচ্ছে তাহলে আটান্ন আটান্ন দশমিক কত নশো পঞ্চান্ন এটি হয়ে গেল আমাদের ওই যে যেহেতু আমাদের কেজিতে বলেছিল তো সেই জন্য আমরা এখানে লিখে দেবো কেজি ঠিক আছে এটি এটি হয়ে গেল আমাদের মদ্যক নির্ণয় তাহলে এটি হয়ে গেল আমাদের মদ্যক নির্ণয় তো খুব সহজেই তোমরা এভাবে মদ্যকগুলো নির্ণয় করতে পারবে আমার মনে বিশ্বাস যে তোমরা এইভাবে তোমাদের মদ্যকগুলো তোমরা নির্ণয় করতে পারবে তো এটি খুব সহজে আমরা নির্ণয় করতে পারলাম এবার আমরা প্রচুর নির্ণয় করব তো আমাদের গয়ের যে প্রশ্নটি ছিল গয়ে বলেছিল যে প্রচুরুক নির্ণয় করো তো প্রচুরুক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এটি আমাদের আমরা এখন নির্ণয় করব তো প্রচুরুক নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রথমে সূত্রটি জানতে হবে প্রচুরুক নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু গুণিত এইচ তো আমরা এন বাই টু এন সমান আমাদের ছিল সত্তর তো এন বাই টু সমান তাহলে পঁয়ত্রিশ আর এল এর মানটা আমরা এন বাই টু যেটা পাই ওটা থেকে একটু আগেই তো আমরা বললাম যে এন বাই টু এর মান বের করার পরে ওই মানটা যে গণসংখ্যার সারণিতে পাওয়া যাবে ওই সারণির শ্রেণী ব্যাপ্তির নিম্ন সীমাটা তো এই আমরা পঁয়ত্রিশ এই এর মধ্যে আছে তো এই পঁয়ত্রিশ এ শাড়ির মধ্যে সর্বনিম্ন সীমা হচ্ছে ছাপান্ন শ্রেণী ব্যাপ্তির সেই জন্য আমরা এল এর মান সব ছাপান্ন লিখেছি এরপরে আমাদের এখানে এফ ওয়ানের মানটা বের করব তাহলে এফ ওয়ানের মান কীভাবে বের করতে হয় সর্বোচ্চ গণসংখ্যার সাথে পূর্ববর্তী মানে গণসংখ্যা বিয়োগ করতে হয় তো সর্বোচ্চ গণসংখ্যা হচ্ছে এখানে বাইশ তো বাইশের সাথে যদি আমরা দশ বিয়োগ করি তাহলে কত থাকবে দশ বিয়োগ করলে আমাদের এখানে থাকে বাইশের সাথে দশ বিয়োগ করলে বারো থাকে তো আমরা এফ ওয়ানের মান পেলাম বারো এবার এফ টু এর মান যেভাবে বের করতে হবে সেটা হলো যে সর্বোচ্চ গণসংখ্যার সাথে এবার সর্বোচ্চ গণসংখ্যা বাইশ এর সাথে নিচের সংখ্যাটা বিয়োগ করতে হবে তার মানে বাইশ সর্বোচ্চ গণসংখ্যা নিচের সংখ্যা হচ্ছে ষোলো তো বিয়োগ যদি করি ষোলো বাইশ থেকে ষোলো বিয়োগ করলে কত থাকবে তাহলে বারো থেকে বিয়োগ হলো ছয় সরি বারো থেকে ছয় বাদ দিলে ছয় তাহলে এই হলে দুই তাহলে ছয় হচ্ছে তাহলে আমরা এফ টু এর মান পেলাম কত ছয় এরপরে আমাদের এইচ সমান তো আমরা একটু আগে বললাম এইচ হচ্ছে ব্যবধান শ্রেণী ব্যাপ্তির ব্যবধান এখানে একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এর ব্যবধান হচ্ছে পাঁচ তো আমরা এইচ সমান হলো পাঁচ এখন আমরা মান বসাবো তাহলে মান যদি বসাই তাহলে কিভাবে বসাবো তোমরা দেখো এল এর মান হচ্ছে আমরা পেলাম কত ছাপান্ন তাহলে আমরা ছাপান্ন প্লাস এফ ওয়ান সমান পেয়েছি বারো তাহলে সেই জন্য আমরা উপরে বসাবো বারো আর এফ ওয়ান সমান এফ ওয়ান সমান পেয়েছি আমর
এটা উপরের সংখ্যা তো গুণ যদি করে দিই 5 12 60 তাহলে গুণ করে 60 করে দিলাম আর 12 হচ্ছে কত 18 তো 12 6 হয়ে গেল 18 এরপরে 56 60 কে যদি আমরা 58 দিয়ে 18 দিয়ে ভাগ করি তো 60 কে আমরা 18 দিয়ে ভাগ করলে পাব 3.33 এর এটি পাব তো এখন আমরা যদি যোগ করে দেই তাহলে 56 3 কত 59 তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 59.33 तो ये चीज़ होएगा लोगों ने पोचरू, खूब सहज पोचरू अपनी नए करा खूब ही सहज। तो ये भावे तुमरा जेक कुनो मोड़ दो पोचरू बा गणोशंखा क्रोम जो जितने गणोशंखा तुमरा नए नए कोटे पढ़े। ताशा कोडे तुमरा बुस्त के लिए चो। यह तो खुने में शायद मैथ्स टेक्निकल चैनले शंके था कर जनो तुम्हारे � ক এর সারণি থেকে পাই এখানে আমরা একটু লিখে দিলে আমাদের জন্য ভালো হবে যে আমরা ক এর সারণি থেকে পাই এখানে কথাটা আমরা লিখে দেব ক এর সারণি থেকে পাই এই কথাটা আমরা লিখে দিই আমরা ক এর যে সারণিটা করেছিলাম ওই সারণি থেকে আমরা মূলত এটা বের করে ফেললাম খুব সহজে তো আশা করি তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো এরপর থেকে তোমাদের আর এই ধরনের পরিমাণ সংখ্যা নং কি কোনো সমস্যা হবে না তো এই বিষয়ে ম্যাট্রিক্স নিকাল চ্যানেলের সঙ্গে থাকার জন্য কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ